Duki cree que todos tenemos una misión y la suya es cambiar el mundo de la música. Ahora mismo estoy apuntando a armar mi label para todos esos artistas que no tienen recursos para ir para desarrollarse, ¿no? Podemos hacer un cambio por otro lado, ¿entendés? Yo creo que estoy para eso, para formar una, una legión de niños síndigos que salgan a tratar de hacer que la gente se despierte. Conocimos a Duki en la competencia underground de freestyle más prestigiosa, el quinto escalón. Él siempre tuvo en claro cuál era su objetivo ahí. Ganar la competencia, ser conocido y lanzarse al mundo de la música. ¿Entendés? No es como Estados Unidos que se respira el rap. Entonces yo aproveché este circuito de batalla para ir mejorando, pero yo todo el tiempo le decía a los pibes, la vaina es la música. Es la música, es el trap, es el trap, se va a pegar el trap, voy a ganar un quinto, voy a sacar un tema. Y eso fue exactamente lo que hizo. Como en ese momento no existía el trap argentino, lo diseñó junto a sus amigos. Hoy busca traer nuevas personas, nuevos sonidos y nuevas ideas a la escena musical. Él habla todo el tiempo de una sangre joven. Esto puede significar varias cosas, y una de ellas es la lucha entre la nueva y vieja escuela del hip hop. Y esta idea ya la manifestaba en sus batallas del quinto escalón. No sé, yo la mejor con las batallas. Yo personalmente usaba las batallas como medio de entrenamiento, ¿entendés? Pero la verdad es que no me sirve nada una persona que se para delante de la otra, rebajar a la otra en vez de mostrar o enaltecer su misma persona, ¿entendés? Lo que hizo Duki fue introducir a la escena musical un nuevo flow. Una forma sencilla de entender qué es el flow en el hip hop es pensarlo como la soltura que se tiene y cómo las rimas y el ritmo fluyen sobre la pista. Para Duki, el flow es energía. Por eso, su flow es tanto musical como espiritual. Es como un flujo de energía en el cual todos estamos tirando para el mismo lado, pero no sabes bien cuál es el resultado final. Veamos un ejemplo de cómo lo hace Duki. Pero me cansé de estas cosas. Ando al mando, sin estar armado. Pablo, eco barro fresco, rap armando palos. Fumando hierba mala, como estar para el palo. Mirando el panorama, como están regalados. Un primer tema bueno, no veo en ningún lado. Menos intenta hacerlo y más sentirlo, hermano. Están fuera de juego, diría adelantado. Mil metros lejos, pero para otro lado. Él administra los acentos y distribuye las rimas a lo largo de cada barra. Esto le aporta musicalidad y se evidencia en este flow único. Usando este nuevo flow y la visibilidad que le dio el quinto escalón, lanzó infinidad de singles y colaboraciones demostrando sus habilidades. Y hace poco lanzó su primer disco. Vengo de una generación donde mi sueño era sacar un disco y cuando quise sacar un disco me di cuenta que sacar un disco es como un poquito bastante jodido, papi. Entonces dije, bueno, Maurito, a ver, ¿qué hacemos ahora? Tenemos poco tiempo, junté los temas que tenía para el disco, los lo cerramos, los acomodamos, los retocamos. Y eso se nota en el disco. Las canciones no parecen estar pensadas como un conjunto, sino que funcionan como partes separadas. Pero en ese desorden también hay frescura y disrupción. Al darle play nos encontramos con Te Traje Flores. Es un sonido anómalo y desafinado, pero las intenciones son claras, hacer algo nuevo. Siguiendo con el álbum nos encontramos con It's a Vibe, que nos evoca el reggaetón de J Balvin. También tenemos A Punta de Espada, con sonidos de salsa cubana, o, perdón, que tiene bandoneones y violines del tango porteño. Duki cree que el trap no tiene límites. Incorpora salsa, tango y electrónica. Yo el trap no lo veo como un género de música, en realidad. Lo veo como un tempo. Como un tempo y una forma de expresar las cosas. Además, colabora con gente de todo el mundo. México, Puerto Rico, Italia y España. A simple vista, podemos ver algo en común a lo largo de estos temas. La mezcla de estilos, culturas y países. Para él, el trap es colectivo y el éxito es compartido. Esta búsqueda por romper con las fronteras del género se refleja en las referencias de sus canciones. Algunas referencias son comunes, por ejemplo, marcas que son símbolo de estatus. Armani, Rolex, Gucci. Pero también otras que son mucho más elevadas y sofisticadas, como cuando hace una referencia a La Última Curda, de Aníbal Troilo. Más... 
De hecho, su álbum, Super Sangre Joven, es una gran referencia a la serie que lo acompañó durante su infancia. En su arte nos habla de los videojuegos, series y películas que veía en esa época. Él siempre fue fanático de Dragon Ball. De hecho, cuando hackearon su cuenta de Instagram, su contraseña era Goku123. Duki todavía lleva con él la estética y los valores que incorporó durante su niñez. Valores que están conectados con el honor y el respeto. Un estilo de vida, el trap, ¿entendés? Se vive igual en todos lados. Es eso, tiene que ver con cosas de respeto, tiene que ver con la calle y con el estilo de vida. Es como ser samurái. Duki se defiende cuando manchan su nombre y su honor. Sus ideales son claros y decide ir de frente. Y eso puede ser un problema en la escena del trap. Las peleas y las crisis internas son comunes. Es muy difícil mantenerse fuera del ruido. Como dice junto a Obi One Shot en Hielo, no te metas al trap porque esto es la boca del lobo. Constantemente Duki amenaza con dejar la música, no porque no la disfrute, sino por todo lo negativo que trae la fama. Y ahora el mismo Duki se encargó de subirlo a las redes sociales. ¡El mismo! Duki. ¡El rapero! No. Mirá a Duki. Seguramente vos que sos adolescente. Se llama el Duki. No, no estoy criticando a Duki, estoy mostrando... Su lucha interna se basa en querer hacer arte y querer escaparle a la escena pública. De ahí se desprenden sus crisis, sus contradicciones y sus búsquedas más espirituales. Uno tiene que, de verdad, no mentirse, ¿entendés? No mentirse, llegar al 100% de uno. ¿Qué quiero hacer yo? Mis mejores temas nacen de cuando yo peor estoy, ¿entendés? Y te lo van a decir todos los artistas. Para sentir una pena, para sentir un dolor, para llegar a una oscuridad de la cual se pueda encontrar esa luz, de la cual se proyecta, ¿entendés? Todos estos colores que se desprenden de Duki convergen en una única pieza musical. Ahí nos enseña todas sus habilidades y desenvuelve su potencial. Es una de las canciones más auténticas y que mejor lo describe. Estamos hablando de goteo. Si comenzamos analizando cómo distribuye los acentos en las vocales a lo largo de la canción, podemos ver que lleva implícito el flow y el key del que siempre habló Duki. En cuanto al género musical, es trap, pero el trap pasa a un segundo plano. Lo que realmente importa es qué dice y cómo se dice. También en el videoclip vemos trappers de todos los países. Esto refuerza la idea de que es un género internacional, sin barreras, y de que su éxito es compartido. Por eso hace una referencia a Neopistea y Tumbando el Club. Y la canción tiene muchas más referencias. En cuanto a la sonoridad, oímos un sintetizador completamente crudo, con un sonido casi de 8 bits, que nos evoca videojuegos, que nos llevan a su infancia. Este tema es uno de los más sentimentales y profundos que tiene. En el medio de la fugacidad y la cadencia de la instrumental, tenemos líneas que dicen «Siento que me va a atrapar lento la muerte» o «My life, bad life». Y esto también está presente en el videoclip. A la mitad hay una pausa dramática. Es una pausa oscura de meditación y diálogo interno. Luego, una multitud grita su nombre. Y el show debe continuar. En el fondo, la canción habla de un conflicto, de una dualidad. Tiene partes de éxito, alegría, trap. Y partes de reflexión, introspección y lucha. Y por eso, podemos decir que esta dualidad se ve representada en los dos bloques de acordes de la canción. Este primer bloque funciona como una pregunta. Hay alguien que se cuestiona algo, que tiene una necesidad que debe ser resuelta, y luego recibe una respuesta. Una respuesta que está llena de luz y de seguridad. Una respuesta que invita a seguir adelante a pesar de las dudas y los conflictos. Hay un diálogo en el fondo de la canción. Duki habla con alguien. No sabemos si habla con sus exparejas, su familia, la música o con él mismo. Pero hay una crisis que busca ser resuelta. Goteo es una canción épica de lucha, conflicto y superación. Y sobre todo, Goteo es una canción sobre Duki. ¿Qué pasa? Yo sostenía una seguridad para afuera que va 
más allá de, de, de lo que sentía yo emocionalmente adentro. Enfrentar ese miedo, ¿entendés? Porque si viene ahí y te dicen, no lo vas a hacer, y vos decís, no lo voy a hacer, perdiste. Para mí, el chiste es eso. Mente, alma, cuerpo, tratar de llevarlos al 100%. Y aunque yo, en el fondo, esté pensando que no lo iba a hacer, yo a todo el mundo le iba a decir, sí, lo voy a hacer. Y antes de irme a dormir, y decía, lo voy a hacer. Y me miraba al espejo y decía, lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y está pasando, y lo estoy haciendo, y nada. Y dije, fuck that, lo hice, ¿entendés? 